தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் நான் உங்க வெங்கடேஷ் இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா பொதுவா நம்ம ஒரு பாஸ்போர்ட் சைட் போட்டோ எடுக்கணும் அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்கிற போட்டோ ஸ்டூடியோ போய் போட்டோ எடுத்து அதை பின் பண்ணி கொடுப்பாங்க எட்டு காப்பிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ருபீஸ்ல இருந்து எயிட்டி ருபீஸ் வந்து சார்ஜ் பண்ணுவாங்க அதுவே நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஸ்மார்ட் போன் இல்ல கேமராலயும் நம்ம போட்டோ எடுத்துட்டு அதை போட்டோஷாப்ல எடிட் பண்ணி அங்க போய் கொடுத்தோம் அப்படின்னா மேக்சிமம் சிக்ஸ் ருபீஸ்ல இருந்து எயிட் ருபீஸ் தான் உங்களுக்கு சார்ஜ் ஆகும் ஸோ அதை எப்படி நம்ம போட்டோஷாப்ல பண்றது அப்படின்னு தான் பார்க்க போறோம் அதற்கு முன்னாடி வீடு கண்ட தமிழ் சேனலுக்கு நீங்க இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பதில் பெல் பண்ணி மறக்காம பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க மேலும் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர்ல ஃபாலோ பண்ண நண்பர்கள் ஃபேஸ்புக் பேஜ் லைக் பண்ணிக்கோங்க ட்விட்டர்ல ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம் உங்கள் கிட்ட இருக்கிற ஃபோட்டோஷாப் எந்த வருஷன் வந்தாலும் பரவாயில்ல எல்லா வருஷனும் பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் ஒரே ப்ரொசீஜராக தான் இருக்கும் ஸோ நான் யூஸ் பண்ணுற ஃபோட்டோஷாப் யூஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரியான ப்ரொசீஜர் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபோட்டோஷாப் ஃபைலில் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஆப்ஷனில் உங்களுக்கு தேவையான ஃபோட்டோ வந்து நீங்கள் செல்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து என்னோட ஃபோட்டோ வந்து செல்ட் பண்ணிக்கிறேன் செல்ட் பண்ணிட்டு ஓப்பன் கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ என்னோட ஃபோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து லாங் சைஸ் ஃபோட்டோவாக இருக்குது இந்த ஃபோட்டோவை எப்படி நம்ம ஃபாஸ்ட் போஸ் சைஸ் ஃபோட்டோவாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற மொதல் டூல் பார்த்தீங்கன்னா கிராப் டூல் ஸோ இந்த கிராப் டூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பழைய வருஷன் வந்து ஓப்பனாகவே வெளியே கொடுத்துருப்பாங்க சில புதிய வருஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிராப் டூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிடன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஹிடன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சர்ச் பாக்ஸில் கிராப் டூல் அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா அந்த கிராப் டூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற மெனுவில் வந்து உங்களுக்கு வந்து அப்பியர் ஆயிரும் ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த டூல் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கிராப் டூல் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செல் பண்ணிங்க அப்படின்னா டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வித்து ஹைட் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க வித்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சில் கொடுக்கணும் ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து டூ இன்ச்சில் கொடுக்கணும் பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிசோர்ஷன் கேட்பாங்க அதில் வந்து நீங்கள் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கணும் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோவுக்கான ரெகுலர் சைஸ் இந்த சைஸை நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ண மட்டும் தான் உங்களுக்கு ப்ராப்பரான பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ உங்களுக்கு கிடைக்கும் கிராப் டூவில் செல் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சைஸை வந்து ரீசைஸ் பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதில் உங்களுக்கு பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோவில் உங்களோட இமேஜ் எந்த அளவுக்கு வேணும் அப்படிங்கிறது செல் பண்ணிக்கோங்க மேக்ஸிமம் உங்களோட ஃபேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் இருக்கிற மாதிரி செட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு தேவையான அளவு இமேஜ் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் என்ட்ரை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணுங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த இமேஜ் வந்து வந்து கிராப் ஆயிரும் அதை ஒரு தடவை ஜூம் பண்ணி நீங்கள் கரெக்டாக தான் செலக்ட் பண்ணிக்கீங்களா அப்படின்னு வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம கிராப் பண்ணி இமேஜ் கரெக்டாக செக் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லேயரில் அந்த இமேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் கொடுத்துட்டு சைடில் வந்து லாக் பட்டன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த லாக் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அன்லாக் ஆயிரும் அது வந்து லேயர் ஜீரோவாகவும் ஆகிடும் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம பண்ண வேண்டிய என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எடிட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது மேலே டாப்பில் அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஸ்டோக் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபில் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கீழே ஸோ அந்த ஆப்ஷன் எதுக்காக அப்படின்னா உங்களோட பாஸ்போர்ட் சைஸ் பேக்ரவுண்டை சுற்றி ஒரு பார்டரை கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஸ்டாக் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா வித் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷனில் டூ பிக்சல்னு போட்டிருப்பாங்க இந்த டூ பிக்சல் எப்பயுமே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க கீழே கலர் கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு தேவையான பார்டர் கலரை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்கை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே லொக்கேஷன் ஒன்று ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் இன்சைட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி செல் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் செல் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே கொடுத்து வெளியே வந்துக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோவை சுற்றி பிளாக் கலரில் ஒரு பார்டர் கிரியேட் ஆயிருக்கு அது வந்து பேக்ரவுண்டு வந்து பிளாக்கும் இருக்கனால தெரியல இதுக்கப்புறம் உங்களோட கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் டி அப்படிங்கிற கீ வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோட்டோவை ட்ரா ரீசைஸ் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ நாலு எட்ஜுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்மாக இருக்கிற மாதிரி செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இது எதுக்காக அப்படின்னா உங்களோட ஃபோட்டோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே பேப்பரில் பின் பண்ணுறதுனால ஒவ்
அதில் கண்டென்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் ஃபோர் கிரவுண்ட் கலர்னு அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி நமக்கு தேவையான பேட்டர்ன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனாக மாற்றிக்கணும் இப்போ கீழே பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டம் பேட்டர்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இமேஜஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் லாஸ்ட்டாக இருக்கிற இமேஜ் தான் நம்ம வந்து மாடிஃபை பண்ண வேண்டியது ஸோ அந்த இமேஜ் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்துக்கோங்க ஓகே கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபுல் ஷீட்டு முழுதும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பாஸ்போ சைஸ் ஃபோட்டோ வந்து எட்டு ஃபோட்டோவை டிவைடட் ஆகிடுச்சு ஒவ்வொரு ஃபோட்டோக்கும் நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் கேப் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டாக் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் மூலம் தான் இவ்வளோ கேப் கிடச்சிருக்கு ஸோ நீங்கள் எந்த அளவுக்கு பிக்சல் அதிகப்படுத்தினோம் அந்த அளவுக்கு ஒவ்வொரு ஃபோட்டோக்கும் நடுவில் கேப் அதிகமாகிட்டே போகும் அடுத்ததாக ஸ்டாம் சைஸுக்கும் இதே மெத்தட் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் அதுக்கு ஃபைலில் நியூவாக ஒரு டாக்குமெண்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம் இந்த தடவை ஸ்டாம் சைஸுனால நிறையா ஃபோட்டோ வரும் அதனால் வந்து பிக்சலில் சின்ன சேஞ்சஸ் பண்ண வேண்டி இருக்கு வித்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி இரநூறு தான் கொடுக்க போகிறோம் ஆனால் ஹைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எண்ணூருக்கு பதிலாக ஆயிரத்தி அறநூறு அப்படிங்கிற பிக்சல் வந்து கொடுக்க போகிறோம் ரிசோல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா அதே இரநூறு ரிசோல்யூஷன் தான் கொடுக்க போகிறோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷீட்டோட சைஸ் வந்து வந்து மாறி இருக்கு ஸோ இப்போ மறுபடியும் நீங்கள் வந்து எடிட் போய்க்கோங்க அதில் ஃபில் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க மறுபடியும் அந்த ஃபில் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிட்டு கஸ்டம் பேட்டர்னில் நம்மளோட இமேஜை வந்து செல் பண்ணிக்கோங்க செல் பண்ணிட்டு இப்போ ஓகே கொடுத்துக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷீட் முழுக்க பதினாறு ஃபோட்டோ வந்து உங்களுக்கு வந்து கிடச்சிருக்கு இந்த ஷீட்டை நீங்கள் பின் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்டாம்ப் சைஸில் பதினாறு ஃபோட்டோ உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ அண்ட் ஸ்டாம்ப் சைஸ் ஃபோட்டோ ரெண்டு ஃபோட்டோவுமே நீங்கள் வந்து நார்மலாக நீங்கள் சேவ் பண்ணி பென்ட்ரைவில் காப்பி பண்ணி நீங்கள் வந்து அந்த ஃபோட்டோ ஸ்டுடியோவில் போய் கொடுத்தாலே போதும் நீங்கள் குறைஞ்சது ஆறு ரூபாயிலேருந்து எட்டு ரூபா வரைக்கும் செலவில் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு தேவையான ஃபோட்டோவை நீங்கள் வந்து பின் பண்ணிக்கலாம் சேவ் பண்ணும்போது இந்த இமேஜை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜேபெக் ஃபார்மேட்டில் கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த இமேஜை வந்து நீங்கள் ஈஸியாக வந்து பின் பண்ண முடியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு நம்புறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா மறக்காம லைக் பட்டனை பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி நிறைய டுட்டோரியல் வீடியோஸும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வீடியோ உங்களுக்காக காத்துட்டே இருக்கு அதுவரை உங்களுக்கு விடைபெறுவது வெங